дякуємо, що ви ну, разом з поверненням життя на Херсонщину, поверненням нашого прапора повертаються наші шановні журналісти. А це говорить про те, що інформація і правда, все, що тут було, як ці 9 місяців жили херсонці, я думаю, завдяки вам вся ця інформація буде у всьому світі. Ми в цьому всі дуже зацікавлені. Я розумію, що зараз відбуваються складніші роботи. Будьте обережні, просимо вас, тому що йдуть роботи щодо розмінування. Є кілька вже прикладів вчорашніх і поранень, і загиблих людей, тому просимо вас бути обережні. Що стосується вашого запитання, is it the beginning of the, of the end of the war? Of course, you see our strong army. We are step by step coming uh, to our to our country, to all the temporary occupied territories, and uh, of course it's it's a pity, but it's long way, difficult way, because this this war took the best heroes of our country, and so. But but for us, it's very understandable. We don't believe Russia. Yes, and uh, they are tricking with all the world. That's why we are going forward. We are ready for peace, but our peace for our country is all our country, all our territory. We respect the, the law and respect sovereignty of all the countries, but now we are speaking about our countries. That's why we, we are fighting against Russian aggression. And how important have American HIMARS and other American weapons they really help. They really help. I am thankful and all my appreciations from me, from our country, from all the people, soldiers and civilians, of course. Uh, such weapon like Dorodnya Zaras. So uh, the Heimers, you know that is high level of, of the weapon what we have from our partners and we, we are really thankful for Joe Biden and for Congress and for all support. Not, not only USA, you understand that it's all, all Europe help us too much, very much, so thank you very much. The, all this victory is possible when all, when all the world is around Ukraine, around our country. So thank you again. What is my feeling? How is your feeling? Did you expect something like I'm happy. I'm happy we are, we are in Kherson and uh, so we, you see the reaction of the people. I think that is the answer. We are not preparing the reaction of the people. People waited for Ukrainian army, for our, for, for our soldiers, for, for all of us. And so, so what, can I, what can I say? Great day, great job of our soldiers. I, I, I don't know exactly I don't want to you know to to, to lie and uh, it's it's about hundreds hundreds I don't know exactly for today David Lusk what next <laughs> not Moscow <laughs> we are not interested in territories of another countries we're interested only in the occupation of our country, of our territory. So you have to know, I don't know what will be next, but it will be. You know what I'm saying? Any more questions, please. Ukrainian people are journalists? No, okay. Only now? Thank you so much. You know that we have good relations and really what about uh, to strengthen our army, uh, especially the Prime Minister. All Czech society, they help us and thank you very much that a very warm attitude to refugees, to our people which are now in Czech Republic. Thank you very much for your attitude, for your help and support. And I have my strong relations with uh, Prime Minister Fiala, with Petra. So thanks, 
thanks him also. Thank you so much. You're welcome. Well, sorry, artillery. last question will be from, from Ukrainian media. Ніхто просто так нічого нам не віддає. Ви знаєте, і вартість дуже висока цієї війни. Багато людей поранено, велика кількість загиблих. І тому відійшли, відійшли або побігли. Ми вважаємо, що побігли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були з великої небезпеці, були запеклі бої. І ось результат ми сьогодні в Херсонщині. І всі турбові питання, ви, мабуть, єдиний президент у світі, який під'їжджає в зону бойових дій безпосередньо, і зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з Офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, чесно, а, а як же Херсонський арбуз? Ні, якщо чесно, ну, важливо бути тут, важливо, всі ж ризикують, військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують, ви ж також тут, ми говоримо про Херсон, мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто чи не просто неправильно сказати, не тільки, не тільки а, ми про це говоримо, а не тільки а, ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш прапор. Ну і хочеться, я скажу вам, ще по-людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мот- мотивує. Ні, ще не троп, не пробував кавун. Дуже хочеться. Є? Да, будь ласка. Немає таких сьогодні питань, що це не моє питання або тільки моє. Ми всі виборюємо те, що повинні, ми всі робимо те, що повинні робити. 70-80 тисяч людей сьогодні живуть в Херсоні. Складна ситуація з електрикою, з зв'язку. Бачите, потрішки будуть з'являтися пункти, які допоможуть людям. У нас так було на Харківщині, коли ми повертали життя. Везюм, Балаклею, інші невеличкі містечка. Все повернеться. Те, що розбили окупанти, коли бігли звідси, або коли ми їх витіснили, або, як каже Дмитро, хтось каже, коли вони пішли. Хтось так каже. Тим не менш, вони змогли, на жаль, вони розстрілюють і руйнують все, все живе. Тому вони змогли зруйнувати всю мережу і електропостачання. Але наші служби борються і все це повернеться. Все ж ви повернеться. Ви можете сказати деталі? Дозвольте допомогти, пане президент. Пане, пане, Сер... пане Сергія, на ваше питання щодо відновлення інфраструктури, за дорученням президента на сьогоднішній день вживаються всі можливі заходи для того, щоб відновити лінії електропередач. В першу чергу працюють вибухотехніки. Ми повинні розуміти, що всі чотири лінії, які подавали електроживлення на Херсонщину, на сьогоднішній день є зруйнованими, але ми пропрацьовуємо разом з «Укренерго» це питання і вдень, і вночі. І ми сподіваємося, одразу за вибухотехніками йдуть наші електромонтери, і ми сподіваємося, що найближчим часом електроенергія буде відновлена. Про це ми будемо постійно, про це ми будемо постійно доповідати.